。我觉得我们现在设计的那个图纸应。那假驸马出现了，直接来咱们公司了。哪个假驸马呀？就是赵明远。他来干什么？我也不知道啊。哦，对，他直接往糖果办公室走了。为什么要逼我跟你离婚？离了吧，离了对大家都是解脱。解脱，张明远，你不能跟我离婚，你没有资格跟我离婚，你欠我的，你欠我们家的，你不能跟我离婚，你不能。签了离婚合同，我所有的一切都归属于你名下，也算是我对你一种补偿吧。我告诉你，张明远，我什么都不要，我只要你的人。这个合同，我不会签的，我不会签的。现在事情都结束了，越早离婚，对你越早是一种解脱。签了吧。我不签。这假惺惺的，你抢走了我最爱的人，你得逞了。我告诉你，我这辈子都不想再见到你了。你给我滚，滚呀、啊！李曼丽的女儿，记住，你是我李曼丽的女儿，你不能让一个不爱你的男人压垮。你现在要做的事，要在这个大奖赛里面得冠军。你过得越好，他越痛苦，你知道吗？你感谢他吧，你感谢他吧，他没有把我们母女赶尽杀绝。我现在只希望。这辈子不是你的女儿。
我恨你。进来，怎么，打算离开了？最后，我想跟您说几句话。说吧，在你的眼里，除了仇恨，真的没有其他东西吗？如果你是要跟我探讨这个问题，你不配，因为我吃的苦，你都没有吃过；我受的罪，你都没有受过。你答应过我，说放过果儿，没想到你还是出尔反尔了。没想到，你怕是什么都想到了吧？否则。你不会替他留下果儿品牌的。要说出尔反尔，咱们彼此彼此。这就是你想看到的。我跟果儿已经离婚了。现在不用我说，你应该明白，他对我最大的报复，就是拿到伦敦设计大赛。我想不用我提醒，李曼丽也会提醒他。是吗？还有，你在我和天天身上用的这些小圈套，跟当时小镇的艳照门相比，好像没有什么进步吗？看来你真的是老了。我想告诉你，害人终将害己，你好自为之。哦，对了，我忘了提醒你了，王爷已经好久没有在公司了。你找到王爷不容易，不要让仇恨这把火把自己烧成了孤家寡人。李总，果儿一直没有消息，这不是你关心的事情。可是，你现在的任务是把设计稿给我拿出来。别的跟你没关系，可是没什么可是。如果要是唐果有什么意外的话，我会特别内疚。你和赵明远的事儿我不关心，果儿离婚是我决定的，有什么差错我自己会担着的。你现在要做的事情就是专心致志的，把伦敦的参赛稿给我弄出来，别的事情你就不要操心了，走吧。你给我盯着点儿，这丫头思路缜密。现在可不是让她自怨自艾的时候。我知道，李总，你真的不打算去找果儿吗？自从昨天签订离婚协议到现在，果儿就没在公司出现过。不用找，没事。我是孩子，我自己了解。这么些年，多大的事儿，都是他自己在外头自己揽着的。这个时候，他肯定在王爷那儿哭哭啼啼的。王爷，赵明远他不会去找他。和天天现在这个关系，他不去找王爷找谁呀？那你就打算？让他在外面这么飘着。我们现在当务之急是把参赛的作品
，设计稿赶紧拿出来。赵兰可一直以为，果儿是这个参赛作品的设计师，一定会盯着他的。这样的话，我们索性让这丫头闹个够，让赵兰可摸不清头脑，把不着我们的脉。等他搞清楚了，天天的设计稿就出来了。这个方法好，明修栈道，暗度陈仓。可是李总，凭着赵兰阁的人品，果儿会不会有什么危险啊？没事，放心吧。现在老天不是在帮我们吗？把王爷放在他身边。这孩子机灵，没事儿。哎呀，现在看来，除了我，也就是他。关键时候。能帮果儿挡枪了，姐，大姐，你说你从昨天开始就一直吃一直吃，你要把自己吃成一个巨型炸弹吗？找赵明远去同归于尽，不，我求你了，你心里边有什么不快都可以吐给我，你要不说，你说这些问题怎么解决呢？哎呀！我求求你了，你跟我说说话行吗？你好歹让我觉得你是一个被情伤了的人啊，不是一个只知道吃的猪。我就是个笨猪。糖果，我现在理解你，我理解你特别痛苦啊。谁在这种时候都不可能好受，但是有些词儿咱们得控制。那“奸夫淫妇”这词儿不能说出来啊。你想想，从一开始，实际上赵明远就一直喜欢的是沈天天，对不对？你说什么？赵明远结婚的人是我，什么叫他一直喜欢沈天天呀、啊？沈天天他就是个狐狸精，赵明远喜欢他，赵明远就是个畜生。冷静，冷静。我的意思是说呢，你跟赵明远离婚，真的没有沈天天的关系。我觉得这个根本上的错啊，就是你不应该嫁给赵明远这混蛋。什么叫我一开始就不应该嫁给他呀？离婚的人是我，受伤的人是我。我算是看出来了，你们都是一伙的。我走，你就在我这儿好好待着，啊，想吃什么想喝什么我都给你，咱们暖不了心，暖暖胃。为什么我那我不在你面前烦你了？你好好在这儿静一静